ഇന്ന് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഈ കൊറോണയടക്കം ഇതൊന്നും ഒരു സാധാരണ കാര്യമാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പല ജാതി കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അന്ത്യനാൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് സത്യവും യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ് മുൻഗാമികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ വ്യക്തമായ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മുൻഗാമികൾ പക്ഷെ ഒരു നിലക്ക് അവർക്ക് അത് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവർ അന്ത്യനാളിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ല അത്തരം പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അതും അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ല പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനെ തേടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ അതും മുൻഗാമികളായ സ്വാലയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ അതും അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും അവർ ഈ വിഷയത്തിൽ അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗൗരവമായ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന രോഗങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അടയാളങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഹബീബായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ വചനങ്ങളും ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകളും വെച്ചിട്ട് വിശദമായ പഠനങ്ങൾ ഇമാമ്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ആയിരക്കണക്കായ കിതാബുകളുമുണ്ട് പുണ്യ റസൂലിന് ശേഷം ഇനി വേറെ നബിയില്ല പുണ്യ റസൂലിന് ശേഷം ഇനി ഒരു നബി വരാനില്ല ഇനി ഇവിടെ ഒരു ദൈവിക സന്ദേശം ഒരു നബി അള്ളാഹു സുബാന ഒത്താലയുടെ ഒരു വഹയാകുന്ന ഒരു സത്യസാക്ഷ്യം ഇനി ഇവിടെ വരാനില്ല വേറൊരു നബി ഇവിടെ വരാനില്ല അതുകൊണ്ട് അന്ത്യനാൾ വരെ അവസാനത്തെ മനുഷ്യനെ വരെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യം പറയേണ്ടത് പുണ്യ റസൂലാണ് ഹബീബാ നബിയോ വ്യക്തമായി അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം ഇന്റലിജന്റ് ആകണം എന്തുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് അത് രോഗമായാലും രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയരുത് രോഗം ഒരു ഇന്ന് നമ്മൾ കൊറോണ എന്ന രോഗം ഇത് അന്ത്യനാളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്ന രോഗം തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് രോഗങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഹബീബാനബി പറയുന്നുണ്ട് ചില വേദനകൾ ചില രോഗങ്ങൾ ചില പ്രയാസങ്ങൾ അതൊന്നും മുൻകാലത്തില്ലാത്ത ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് അത് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയൂല പെട്ടെന്നൊന്നും ഡോക്ടർമാർ ആശക്തരായിരുന്നു ഇരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിയ ഒരു നാടാണ് ലോകത്ത് അതിപ്രധാനപ്പെട്ട വൈദ്യശാസ്ത്രം വികസിച്ച നാടുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ അങ്ങനെയുള്ള നാട്ടിൽ പോലും നമുക്ക് മരുന്ന് സാർവത്രികമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസംബർ വരെ കാത്തു നിൽക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി എത്ര കാലം കാത്തിരിക്കണം അതിന് മുമ്പ് വരില്ല ഉണ്ട് എന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ വിശഗുരന്മാർ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് വിശഗുരന്മാരുടെ ഇതുവരെയുള്ള തീരുമാനം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പുണ്യ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായല്ലോ ചില രോഗങ്ങൾ വരും രോഗങ്ങളുടെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബിഷഗുരന്മാർ ഡോക്ടർമാർ അവർ അശക്തരായിത്തീരും എന്നാ മരുന്നില്ലേ ഉണ്ട് മരുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ മരുന്നില്ലേ മാമിന്റെവാ മരുന്നില്ലാത്തൊരു രോഗവും ഇല്ല എന്ന് പുണ്യ റസൂല് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മരുന്നിറക്കാതെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഒരു രോഗവും ഇറക്കുകയില്ലെന്ന് പുണ്യ റസൂല് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ദാവോ നിങ്ങൾ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഏത് രോഗത്തിനും മരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷെ അത് കണ്ടെത്താൻ ശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെയേറെ വികസിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും കണ്ടെത്താൻ മനുഷ്യർക്ക് കഴിയാതെ വരുക ഇത് ഹബീബാ റസൂല്ലാന്റെ ഒരു പ്രവചനമാണ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം എന്തും നമ്മുടെ സാധാരണയായി നോർമലായി തള്ളും എന്തും ഇതല്ലാഹു ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഒരു പ്രത്യേകമായ സന്ദർഭവുമാണ് സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാകണം എന്തുകൊണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഇതേ തുടർന്ന് വരിക എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏതൊരു പരീക്ഷണമായാലും രോഗമായാലും മറ്റേത് കാര്യമായാലും അത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മെസ്സേജിനെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നൊരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർബന്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതൊരു നിർബന്ധമാണ് അത് രോഗമാകാം ഈ കൊറോണയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് എന്താണ് ആ മെസ്സേജ് ഇല്ല ബില്ല മനുഷ്യന് കഴിവൊന്നും ഇല്ല അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശിച്ചാലല്ലാതെ ഒരു കഴിവ് പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത്രയേറെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ വികസിച്ച കാലഘട്ടത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും മനുഷ്യന്റെ അശക്തത മനുഷ്യൻ വിധേയനാണ് മനുഷ്യന് കഴിവില്ല എന്ന് മനുഷ്യൻ വീണ്ടും
യഥാർത്ഥ ധർമ്മങ്ങളിൽ അവൻ പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലായിൽ നിന്ന് ഇത്തരം അടികൾ ഉണ്ടാകാം ഇതിലൊരു പാഠമുണ്ട് ഒരു ഇബ്രത്തുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം കേവലം ഒരു ശിക്ഷ എന്ന നിലയിലല്ല ഈ രോഗത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പകരം ഒരു സന്ദേശമാണിത് ഈ സന്ദേശത്തെ നാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാകണം ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഹബിബാൻ സ്വലിസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി എട്ടിൽ കൊറോണ വന്നിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഇത്രയേറെ കാലം ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന് മരുന്ന് ഇടിച്ചില്ല അപ്പോൾ വിഷയം ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപിക്കുന്ന വിഷയമല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് പകരം എന്താണ് അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളാണ് ഞാനിവിടെ ദുഹാനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ആകെ മൂടുന്നവർ പുകയെ പറ്റി പറയുന്ന ഈ പുക അന്ത്യനാടിന്റെ അടയാളമാണ് വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണം അന്ത്യനാൾ തന്നെ ഒരു പുകയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന കാര്യവും നിസ്തർക്കമാണ് അതിനുമുമ്പ് ഒരു പുകയുണ്ടാവുന്ന കാര്യവും നിസ്തർക്കമാണ് ധാരാളമായ ചർച്ചകൾ ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കൽ ആവശ്യമാണ് മഹാനായ സയ്യിദ് ജിബിനി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഹബീബ നബിയോട് വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നബിയെ എന്നാണ് അന്ത്യനാള് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ചോദിക്കുന്ന വ്യക്തിയെക്കാൾ വലിയ വിവരമൊന്നും ഇനി ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കുമില്ല അപ്പോൾ മഹാനായ സൈദ്ലാമിന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം അത്താക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദീൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്താണ് ദീൻ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സയ്യിദ് നജിബിരി വന്നത് അലിസ്ലാം വളരെ കുറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൽ സയ്യിദ് നജിബിരി ചോദിക്കുന്നത് അതിലൊരു വിഷയം അല്ലിം നീബി അമാറാത്തി ഹാ എന്നാൽ അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് മഹാനായ സൈദ്ന ജിബിരി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്ന ചോദിച്ച ചോദ്യം മല്ലിസ്ലാം എന്താണ് ഇസ്ലാം രണ്ട് മല്ലിമാൻ എന്താണ് ഈ മാൻ മൂന്ന് വമൽ എസ്സാൻ എന്തിനാണ് എസ്സാൻ നന്മ അടിസ്ഥാനപരമായ നന്മ നാല് മത്തസാ എന്നാണ് കയ്യാമത്ത നാള് അഞ്ച് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് സയ്യിദ് നജിബിനിൽ ചോദിക്കുന്നത് ആ അഞ്ചിനെ പറ്റി എന്താ ഹബിബ നബി പറഞ്ഞത് എന്താണ് ദീന് എന്താണ് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നറിയിക്കാനും എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനുമാണ് ജിബിനിൽ വന്നത് അലിസ്ലാം അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്താണ് ഇമാൻ എന്താണ് എസ്സാൻ പിന്നെ രണ്ട് ചോദ്യം അല്ല രണ്ട് ചോദ്യം ഒന്ന് എന്നാണ് കയ്യാമത്ത നാട് രണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ തീയതി പറഞ്ഞു തരാൻ തീയാറില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചർച്ചയാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ലെങ്കിൽ എന്നാ പിന്നെ അന്റെ നാടിന്റെ അടയാളം പറഞ്ഞു തരും അഭിമാനം സ്വന്തം ആ മറുപടി പറഞ്ഞതുമില്ല എന്ന വാക്ക് അവിടെ ഹബിബാനബി പറഞ്ഞില്ല അന്റെ നാളിന്റെ അടയാളം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് സയ്യിദ് നാജിബിരി ഹബിബാനബിയോട് ചോദിക്കുന്ന നേരത്ത് അതും നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എന്നൊരു വാക്ക് ഹബിബാനബി പറയുന്നില്ല പിന്നെന്താണ് മഹാനായ സയ്യിദ് നാജിബിരി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുന്നിൽ ഹബീബായി സ്വലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളങ്ങളെ അങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാണ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ ചോദ്യത്തിനും കൂടി ഉത്തരം കിട്ടിയപ്പോൾ മഹാനായ സയ്യിദ് നാജിബിരി ചോദ്യം ചെയ്തു അപ്പോൾ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് സദസ്സിൽ വന്നിട്ട് പലരും പല ചോദ്യവും മുത്തു നബിയോട് ചോദിക്കും സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലം ഹബീബാ നബി സൊല്ലാ അലി സ്വലമ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മറുപടി പറയും ചിലപ്പോഴെല്ലാം അവരുടെ ഗാർഹിക കാര്യങ്ങളോ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളോ ആയിരിക്കും ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ചില വിവരം കുറഞ്ഞ ആളുകൾ അഹുലുൽ ബാദിയ ഗ്രാമീണരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യും അതിന് മറുപടിയും പറയും എന്നാൽ കാര്യ ഗൗരവമായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചർച്ചയ്ക്കായി കൊണ്ടുവരുക മഹാപ്രധാനികളായ സ്വഹാബികൾ മാത്രമായിരിക്കും ചില ആളുകളുടെ ചോദ്യങ്ങളാകട്ടെ യഥാർത്ഥമായ വിഷയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് തടസ്സമായി മാറും അപ്പോൾ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് എന്നറിയിക്കാൻ വേണ്ടി സൈദ് നജിബിരിൽ വന്നതാണ് അലിസ്ലാം 
അതോടുകൂടെ അവർ കൃത്യമായ ഫ്രെയിം ഉണ്ടായി എന്ത് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചർച്ചാ വിധേയമാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങൾ അലിസ്ലാത്തുസ്ലാമിന്റെ അവരവിലുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇനിയും അതിന് ഏരിയകൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയയാണ് എന്ത് അഞ്ചാമത്തെ അഞ്ച് അഞ്ച് ചോദ്യം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എന്നാൽ ക്രിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരൂ ക്രിയാമത്ത് നാളിന്റെ തീയതി ചോദിച്ചപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ അതിനെ അഭ്യക്തമായ മറുപടി പറഞ്ഞു അതിവിടെ ചർച്ചയാക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എന്ന തരത്തിൽ അറിയുമെന്നും പറഞ്ഞില്ല അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോഴോ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയ മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന വിഷയത്തിൽ മുത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മാതങ്ങൾ അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ആദ്യ പ്രധാനമായി അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഗൗരവമായി പറഞ്ഞു ആരുടെ മുന്നിൽ സയ്യിദ് നജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുന്നിൽ നജിബിരി അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ല ഒരു ആശയം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ ഉടനെ സ്വതക്ത നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് എന്ന് ഉടനെ സയ്യിദ് നജിബിൽ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താതിന്റെ ഉദ്ദേശം ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ വിഷയത്തിന് പിന്നിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അന്ത്യനാളിനെ പറ്റി പഠിക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കുന്നത് പോലെ ഈമാനിനെ പഠിക്കുന്നത് പോലെ യഹ്സാനിനെ പഠിക്കുന്നത് പോലെ അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളെ പഠിക്കൽ അനിവാര്യമായ അറിവാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതൊരു അനിവാര്യമായ അറിവാണ് അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുക എന്നത് അനിവാര്യമായ ഒരു അറിവാണ് ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കുന്നത് പോലെയും ഈമാനിനെ പഠിക്കുന്നത് പോലെയും എഹ്സാനിനെ പഠിക്കുന്നത് പോലെയും ഒരു അനിവാര്യമായ അറിവാണ് ഉടനെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം വിശദീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊരു അനിവാര്യമായ അറിവാണ് ഈ അനിവാര്യമായ അറിവ് പഠിക്കൽ അറിവ് എന്ന നിലയിൽ കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഒന്ന് അതിനാണ് അഖിൽമുന്നാഫിയ എന്ന് പറയാ എന്താണ് ഈ നാഫിയ ഇൽമ് ചെറായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച അഖിൽമുകൾ അതാണ് നാഫിയ ഇൽമ് മനുഷ്യന് ഉപകാരമുള്ള അറിവുകൾ അതാണ് നാഫിയ ഇൽമ് അതിനെല്ലാം ചെറായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നാഫിയ ഇൽമ് ചെറായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച അറിവുകൾ അത് നാഫിയ ഇൽമാണ് തനിക്കും തന്റെ കുടുംബത്തിനും തന്റെ സമൂഹത്തിനും താൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിനും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ജനതകൾക്കും അനിവാര്യമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അറിവുകൾ അതാണ് അതിന്റെ നാഫിയ ഇൽമ് ആ നാഫിയ ഇൽമിന്റെ ഗണത്തിലാണ് ഇനി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലം എന്ന വിഷയം എണ്ണിയത് അതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് നാം ആകട്ടെ അത് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആളുകളുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അത്യാവശ്യമായി മാറി സ്വഹാപത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വഹാപത്തിന് ശേഷം വലിയ നൂറ്റാണ്ടുകൾ വരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഗ്രാമത്തിനാൾ പഠിക്കേണ്ടതില്ല മാത്രമല്ല പുണ്യ റസോലിസ്വലവരെ പുണ്യിലുണ്ട് ഹബീബാ നബി ഉണ്ടായിട്ട് ഗ്രാമത്തിൽ നാൾ ഉണ്ടാവില്ല മൂന്ന് ഹബീബാ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആ തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവർക്ക് മുന്നിൽ റസൂൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരാകട്ടെ മാപൈന സിത്തീന വസ്തുപൈന ആറുപൈന്റെയും ഏഴുപൈന്റെയും ഇടയിൽ കൊല്ലം മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാന്നും റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏകദേശമെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ചർച്ച തന്നെയല്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല എന്നിട്ടും എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഇത് പറയുകയും അവർ ഉത്സാഹത്തോടെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പിൽക്കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു വിവരം കിട്ടാൻ എന്ന നമ്മളോ നമ്മൾ അങ്ങനെയുമല്ല നമ്മൾക്ക് ഇത് നാഫിയ ഇൽമിന്റെ കൂലിക്ക് പുറമെ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അന്ത്യനാളിനെ പറ്റി പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഏകദേശം ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പുലർന്നു കഴിഞ്ഞതാണ് അത് പുലർന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്ക പെണ്ണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്ക ഒരുത്ത ഉദാഹരണം പറയാ ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കൽ ഈ വിഷയം ഹബീബാനുസ്വല്ലാസം പറയുന്ന കാലത്ത് വ്യാപകമായി ചർച്ചയുള്ള ഒരു വിഷയമേ അല്ല ലോകത്ത് എന്നാൽ അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളത്തിൽ ഇത് ഹബീബാനബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൊല
പിന്നെ ആയിരക്കണക്കായ കൊല്ലങ്ങൾ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഒന്നും ലോകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന നിലവിലുള്ള സാഹചര്യമോ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യമോ നമ്മുടെ ഈ മലബാറിൽ പോലും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളും ഭാര്യാ ഭർത്താക്കളായി ജീവിക്കുന്ന ആണുങ്ങൾ നമ്മളെ നാട്ടിലില്ലേ ഭാര്യാ ഭർത്താക്കളായി ജീവിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മളെ നാട്ടിലില്ലേ ബന്ധങ്ങൾക്കാമത്തെ നാടിന്റെ അടയാളത്തിൽ എണ്ണിയതല്ലേ സ്വഹാപത്തിന്റെ കാലത്തോ പിന്നെയുള്ള അനവധി നൂറ്റാണ്ടുകളിലോ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ചർച്ചയാക്കേണ്ട വിഷയമല്ലല്ലോ ഇത് പക്ഷേ അത് അവർ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന നിലയിൽ നമ്മളോ നമുക്കത് നാഫിയാഹിൽമിന്റെ കൂലിക്ക് പുറമെ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കാര്യവുമാണ് നിസ്സാരമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ദുനിയാവിന്റെ സുഖത്തിനും താല്പര്യത്തിനും വേണ്ടി സ്വന്തം ദീനിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോവുക മനുഷ്യൻ ഇത് ഹബീബാഹുലിമതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ത്യ നാളിന്റെ അടയാളം ദുനിയാവിന്റെ അപ്പക്കഷ്ണത്തിന് വേണ്ടി ദുനിയാവിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം മതത്തെ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ആളുകൾ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹബീബാഹുലിമസ്ലം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനത്തെ സംഗതി ഇല്ലല്ലോ എന്ന നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലോ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇടവും ഫലവും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളെ വില്ലേജിൽ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ പോലും അങ്ങനെയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ മഹാനുള്ളു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പോൾ മുൻഗാമികളായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേവലം ഒരു പഠനമാണ് നമുക്കത് പഠനമല്ല പഠനം മാത്രമല്ല നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കാര്യം കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ നിസ്സാരപ്പെട്ട കാര്യമാണോ പഠിതാക്കൾ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ന അധ്യായത്തെ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഹാനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ അന്ത്യനാളിന്റെ പ്രാധാന്യം അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ഗൗരവമായി പഠിക്കണം ദീനിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോകുന്ന യുവതി യുവാക്കൾ ഇന്ന് നിത്യ സംഭവമല്ലേ ലാ ദീനിയത്ത് വളരുക അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുക ഇല്ലേ എവിടെയും അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുക തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച തന്റെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ മനുഷ്യൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ആര് ആഭിജാത്യമുള്ള കുലമഹിമയുമുള്ള കുലത്തിൽ പോലും പിറന്നിരുന്ന കുട്ടികൾ പിൽകാലഘട്ടത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സർവസാധാരണയായ കാര്യമല്ലേ ഇത് ഹബീബാനും അമാനത്തെടുത്തു പോവുക വിശ്വാസയോഗ്യമായി ഒരാളെ ഒരു കാര്യമേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആരുടെ കയ്യിലാണ് വിശ്വാസ്യത എന്ന് അറിയൂല ഒരു നീതി എടുത്തു പോവുക പുണ്യ റസോൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇന്ന് മാനവ സമൂഹത്തിലെ ഈ എഴുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം കോടിയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ വരേന്യവർഗമല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനും രാവിന്റെ നിശബ്ദതയിൽ ബ്ലാഹോട് പറയുന്ന റബ്ബെ നീതി കിട്ടണമേ എന്നല്ലേ ലോകത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്താ നീതി കിട്ടായ്മ അല്ലെന്താ എന്താണ് നിലവിലുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്നാൽ ഇത്തരം എഴുത്തും പാനയും ശാസ്ത്രീയ സൗകര്യങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും പര്യവേഷണങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് നീതി കിട്ടിയിരുന്നു ഇന്നോ ശാസ്ത്രം വളർന്നിട്ടുണ്ട് സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ വികസിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേശാന്തര ഗമനം മണിക്കൂറുകൾക്കിടയിൽ നടത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി ചിലപ്പോൾ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ എന്നും വേണമെങ്കിലും വന്നേക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ആകാശ ബസ്സുകളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഇനിയും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേഗത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ഇനിയും അധികരിച്ചേക്കാം സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളാകട്ടെ അത് പറയുകയും വേണ്ട എന്റെ വില്ലേജിലെ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തിൽ ഒരു ഫോൺ ഇല്ല തൊട്ടടുത്ത വില്ലേജിൽ പോയിട്ടാണ് ഒരു കാര്യത്തെ പലപ്പോഴും ആശ്രയിക്കുക പലപ്പോഴും കമ്പി അടിക്കാന്നാ പറയാ വിശാലമായ പത്ത് പതിനാറ് പതിനേഴ് വാർഡുള്ള വിശാലമായ വില്ലേജിൽ പഞ്ചായത്തില് എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു ഫോൺ പോലും ഇല്ല ഇന്നോ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഫോൺ ഉണ്ട് എന്നോട് ഒരിക്കലും ഒരു സ്നേഹിതം പറഞ്ഞു അയാളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നാദാപുരത്തേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അയാള് ഫറോക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി രാവിലെ ഇരുന്നു വൈകുന്നേരം ട്രങ്ക് കോള് ബുക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇരുന്നു വൈകുന്നേരം വരെ ഇരുന്നിട്ടും കോള് കിട്ടിയില്ല തിരിച്ചു വന്നു 
പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അടച്ചു തിരിച്ചു വന്നു ഇതൊക്കെ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇന്നോ അപ്പൊ ഇത്രയേറെ സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അധികരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വിശ്വാസ്യതയില്ല നീതിയില്ല ലോകത്തിൽ നിന്നും മുഴുവനും പരക്കെ ചർച്ചിക്കുന്ന വിഷയം നീതിയാണ് നീതി കിട്ടാനില്ല എഴുന്നൂറ്റി ചില്ലാനും കോടി ജനങ്ങളും ഇന്ന് കേൾക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ നീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നീതിയാണ് വിഷയം ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കൃത്യമായി ആ വിഷയത്തിന്റെ ചർച്ച വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിനേക്കിലേക്ക് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഹാൻ എന്ന അധ്യായത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ പ്രധാനമായി ചില വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ കാലഘട്ടം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ച് ഗൗരവമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ പുതിയ സമൂഹത്തെ നാം പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഇക്കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായും ഈ അധ്യായം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഈ അധ്യായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വിഷയം തമ്മാടികളായ ഏകാധിപതികളായ തമ്മാടികൾക്ക് ചരിത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ദുരന്തങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇതും മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഏതൊരു വിഷയം ഒരാളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടാലും അതിലയാൽ പിന്നെ അഹങ്കാരിയാവുകയാണ് ഏത് വിഷയം തനിക്കൊരു അധികാരം കൈവന്നാൽ ആ അധികാരത്തിൽ ഏകാധിപതിയായി കൊച്ചു ഏകാധിപതികൾ അതിന്റെ പുകളിലുള്ള ഏകാധിപതികളെ അങ്ങനെ മാനം മുട്ടേ വളർന്ന് താനാണ് വളർന്നവനെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഏകാധിപതികൾ വില്ലേജ് മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലം വരെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അഹങ്കാരികൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പതനങ്ങളാണ് ഈ ഈ അധ്യായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വിഷയം അതും നിലവിലെ സാഹചര്യം ഏറ്റവും പഠിക്കേണ്ടതാണ് അഹങ്കാരികൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പരിണിതി അവരുടെ ദുരന്ത ഫലം അവരുടെ പര്യവസാനം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത്തരമായത്തുകളെല്ലാം ഈ സൂറത്തിലാണ് വലിയ വലിയ രമ്യ സൗധങ്ങളിലും തോട്ടങ്ങളിലും അനുഭവേദ്യമായ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നുണഞ്ഞാസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനതക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പരിണിതി വേദനാജനകമായ ദുരന്തപൂർണമായ അവരുടെ അവസാനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ ചർച്ചയുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ബാധകമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവനവനെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ പരമാവധി ഏകാധിപതിയാകാനുള്ള മത്സരത്തിലാണ് ഇന്ന് ഓരോരുത്തരും ഗൗരവമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു അനിവാര്യമായ വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ടുമാണ് ഈ സൂറത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഹബീബായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ വചനങ്ങളും ഖുർആാന്റെ ആയത്തുകളും വെച്ചിട്ട് വിശദമായ പഠനങ്ങൾ ഇമാമ്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ആയിരക്കണക്കായ കിതാബുകളുമുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം ആയിരക്കണക്കായ കിതാബുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അത് ചെയ്തു വെച്ചപ്പോൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് പ്രയാസരഹിതമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആ ഹരീത്തുകളൊക്കെ ഇന്ന് ദേശാന്തര ഗമനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ കിതാബ് ലഭ്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ മക്തപത്ത് ഷാമിലയിൽ എടുത്തു നോക്കിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ അസർ ഷരീഫിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജൈത്തൂന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അടക്കമുള്ള മഹത്തായ ഇസ്ലാമിക യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ സൈറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചാലോ ആയിരക്കണക്കായ കിതാബുകളാണ് അതിലൊക്കെ കിടക്കുന്നത് അതൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ ഏകദേശമെല്ലാം നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതും ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണല്ലോ അതൊരു അനിവാര്യമായ കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ പരിണിതി എന്തായിരിക്കും എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ചിന്തിക്കാനും എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങൾ നബിയാണ് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാ അലി വസ്ലം നബിയാണ് റസൂലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരാണ് കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം അന്ത്യനാൾ വരെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങൾ സത്യസാക്ഷ്യമായി ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് പ്രവാചകനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ പ്രവാചകന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പഴയകാല പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രവാചകൻ വരും എന്ന ഒരു കുറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല എന്തിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ ഭൗമമണ്ഡലം ആകെ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന
അപ്പോൾ അവർക്ക് കാര്യങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാന അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത മെസ്സേജുകളും പരിമിതമാണ് അതേക്കുറിച്ച് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കാലനിബദ്ധിയായ കാര്യങ്ങളെ അവർക്ക് പറയേണ്ടതുള്ളൂ അവരെ വിജ്ഞാനങ്ങൾ വലുതാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ വിജ്ഞാനങ്ങൾ വലുതാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ അറിയിക്കേണ്ട സന്ദേശങ്ങൾ പലപ്പോഴും പരിമിതമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പറയാൻ ആൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്നാൽ പുണ്യ റസൂൽ അങ്ങനെയല്ല പുണ്യ റസൂലിന് ശേഷം ഇനി വേറെ നബിയില്ല പുണ്യ റസൂലിന് ശേഷം ഇനി ഒരു നബി വരാനില്ല ഇനി ഇവിടെ ഒരു ദൈവിക സന്ദേശം ഒരു നബി അള്ളാഹു സുബാന ഒത്താലയുടെ ഒരു വഹയാകുന്ന ഒരു സത്യസാക്ഷ്യം ഇനി ഇവിടെ വരാനില്ല വേറൊരു നബി ഇവിടെ വരാനില്ല അതുകൊണ്ട് അന്ത്യനാൾ വരെ അവസാനത്തെ മനുഷ്യനെ വരെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യം പറയേണ്ടത് പുണ്യ റസൂലാണ് ഹബിബാ നബിയോ വ്യക്തമായി അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സുഹത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണം ഖുർആാനിലെ ഏത് അധ്യായം പോലെ തന്നെ ഈ അധ്യായം അന്ത്യനാളിന് ശേഷം ഒരു മനുഷ്യന് വിചാരണ നാളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് മക്കിയായ അധ്യായമാണ് മക്കിയായ അധ്യായങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു വിഷയമാണതും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതി ഗൗരവമായ വിഷയമാണല്ലോ അത് മറന്നിട്ടുള്ള കളിയാണിന്ന് മാനവരാശി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം അത് മറന്ന ഒരു കളിയാണ് ഇന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കൽ ആവശ്യമാണ് ഖുർആാനിലെ ഓരോ അധ്യായങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങൾ തന്നെയാണുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ ദുഹാൻ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ പഠനമാണ് എന്ന നിലക്കാണ് ദുഹാനെ ഞാൻ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അധ്യായത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകൾ കൂടിയും എനിക്ക് എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഉപദേശിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എല്ലാ രാത്രികളിലും നിങ്ങൾ ദുഹാൻ പാരായണം ചെയ്യണം എന്നതാണ് എല്ലാ രാത്രിയും എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും ദുഹാൻ പാരായണം ചെയ്യണം എല്ലാ രാത്രിയും ചില ആളുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മാത്രം ദുഹാൻ ഓതാറുണ്ട് നല്ലതാണ് പക്ഷെ അത് മാത്രം പോരാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പ്രാധാന്യമില്ല ദുഹാൻ ഓതിയാൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് മാത്രം പോരാ എല്ലാ രാത്രിയും ദുഹാൻ പാരായണം ചെയ്യണം എല്ലാ രാത്രിയും ദുഹാൻ പാരായണം ചെയ്യണം സൂറത്ത് ദുഹാൻ എല്ലാ രാത്രികളിലും ഓതൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിനാദ്യം തയ്യാറാകണം അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോഴത്തിന് എല്ലാവർക്കും ദുഹാൻ പതിവാകും ഏകദേശ ആളുകൾക്കൊക്കെ പതിവുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പലപ്പോഴായി പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ കാര്യം പലരോടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ദുഹാൻ പോലെയുള്ള അധ്യായങ്ങളെല്ലാം പാരായണം ചെയ്യ എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒന്നുകൂടി അമർത്തി പറയുന്നു ദുഹാൻ എല്ലാ രാത്രിയിലും പാരായണം ചെയ്യേണ്ട അധ്യായങ്ങളിൽപ്പെട്ട അധ്യായമാണ് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهمانة بطا إمام ترمضي رضي الله عنه تند سنن لهم إمام بيهقي تند شعب لهم ديهق بردتنا بري حديث حبيب آي نبي صلى الله عليه وسلم تنقل لنا مهانة آيا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كتير يكونوا يدان حبيب آي نبي برنجة من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك سبحان الله من قرأها من الدخان في ليلة والراتري الورال دخان سورة طوديال يد راتري لم ورال دخان سورة طوديال أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك فبعد مبرة يربد نائر ملك أبن بهندي پرقل نتاري كنديري كم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك فبعد مبرة يدبت نائر ملك الأيال كوردي پرقل نتاري كوندا إيريكو ملك غيلة لبردان بطة بباغة مند اللو ويستغفرون للذين آمنه مؤمنين الكوردي پرقل نتاري نور اللي يدبت نائر ملك الأيال كوردي أن بربعاد مبرة بطة بربعاد مبرة يوم وحمان بطة إمام ترمدي حنيث ريك بطة يوند إمام بي حقي رولي الله ونو تنى شعا بني حديث ريق برتين ونده مخانا آية سيد رواتو أبو أخرهرا رولي الله وعنه حبيبا رسول الله إلن كرتو دريكونا حديث عنده من قرأ حاميم الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمرين حكيم إنا تدعونا أديائم എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അധ്യായം അമ്പത്തി ഒമ്പതായത്തുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് ഖുർആാനിലെ 
നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ സൂറയാണിത് മക്കിയത്തായ അധ്യായമാണ് ഹിജറക്കുംബാണിയെ അധ്യായം ഇറങ്ങിയത് എന്നതുകൊണ്ട് ഇത് മക്കിയത്തായ അധ്യായമാണ് ഖുർആാനിലെ നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായമാണ് അമ്പത്തി ഒമ്പത് വചനങ്ങളാണ് ഈ ഈ സൂറയിലുള്ളത് അമ്പത്തൊമ്പത് വചനങ്ങൾ ആയ ആ സൂറത്ത് അമ്പത്തൊമ്പത് രൂപ രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീരും ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതി അത് തീരാൻ അത്ര ചെറിയ ചെറിയ ആയത്തുകളുമാണ് തങ്ങളും ഇബിന് തങ്ങളും എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു വളരെ പ്രാധാന്യമായി പറഞ്ഞ ഒരു അധ്യായമാണത് അനിൽ ഹസനിൽ ബസലി ഒരാള് രാത്രി എന്ന അധ്യായ മോദിയാൽ അവന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല പാപങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് പാപമില്ലാത്തവനാണെങ്കിലോ ധർജയറ്റി കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിനകത്തും പാപം ചെയ്യണമെന്നല്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല സമുന്നതമായ ഭാഗ്യം അവന് നൽകുമെന്ന് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറയുന്നു വെള്ളിയാഴ്ചക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാമിനും സൂറത്തും ദുഹാനും യാസീനും മോദിയാലിന് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ഹബീബാഹി സല്ലാസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിനെ പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതല്ലേ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും ആ ഓഫറത്ത് ലഭിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സംഗതി എന്താ അതുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഇത് കേൾക്കുന്നവരോട് ഇതിന്റെ പഠിതാക്കളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഹമീം ദുഹാൻ സൂറത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ഈ സൂറത്ത് എല്ലാ രാത്രിയിലും എല്ലാവരും മോഹണം എന്തുകൊണ്ട് എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളാണ് നേരം വെളുക്കുന്നവരെ അയാൾക്ക് കുറുക്കലിനെ തേടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ദാരിമി റോയുള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാളോദിയാൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിനോദിയാൽ പ്രത്യേകമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എല്ലാ രാവിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രത്യേകവും പ്രാധാന്യമുണ്ട് എല്ലാ രാത്രിയും അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി കൊണ്ടും അത് സത്യമാണെന്ന വിശ്വാസം ഇതാണ് അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതാണ് അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അന്ത്യനാളിൽ വിശ്വസിക്കുക അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക അത് കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാവും ഇൻഷാല്ല അതുകൊണ്ട് ഹാമി മദ്ദുഹാൻ എന്ന ഈ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യാൻ എല്ലാ ആളുകളും തയ്യാറാവണം അതിലെ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് ഇൻഷാല്ലോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ എഴുപതിനായിരം മരക്കുകൾ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടാൻ അള്ളാഹു താര എഴുപതിനായിരം മരക്കുകളെ നിയോഗിക്കുമെന്നാണ് പട്ടാളക്കൂട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണം അറിയാൻ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് സാധ്യമല്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അത്രയേറെ പട്ടാളക്കൂട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണമുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു കടലത്തിലെ മാലകളെ എണ്ണി തീർത്താലും മരക്കളെ എണ്ണി തീർക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയില്ല അത്രയും സൂറത്തിൽ മുദ്ദസിറിലാണ് ആയത്തുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ പട്ടാളക്കൂട്ടങ്ങളെ എണ്ണി തീർക്കാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല ആ മലായിക്കത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു തല എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതം വരെ നിനക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് സ്വാധിക്കായ സത്യസന്ധനായ സത്യം കൊണ്ട് മാത്രം സംസാരിച്ച സാധിക്കുൽ മസ്തൂക്കായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊന്നും കേവലം കേട്ടുപോയാൽ പോലെ ആ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം നിത്യജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഉദു ഇനതായി മാക്കുക എപ്പോഴും ഉദു ഉണ്ടായിരിക്കുക ഏത് സമയത്തും ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കണം ഇതൊരു മുമ്പിനായ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഉദുവിനതായി മാക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുക നല്ലത് പറയുക 
നന്മ പ്രചരിപ്പിക്കുക നന്മ കൊണ്ട് സഹകരിക്കുക ഇതൊക്കെ മിനിങ്ങളായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് വരാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ക്ലാസിന്റെ ആ മുഖം മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞേ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാ അള്ള വരും ആഴ്ചകൾ പറയും സുഹത്ത് ദുഹാനാണ് പ്രതിപാദ്യ വിഷയം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താരം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്സാം വരഹമത്